Hello guys! So ngayon, tuturo ko naman kayo paano gumawa ng sarili niyong DIY bean cage. So yung mga kailangan natin, i-explain ko lang. So kailan natin ng mga tools and materials. Yung mga tools na kailangan natin, meron tayong tape measure, acrylic cutter, normal cutter, ruler, metal shears, riveter, mga screws, meron tayong pang rivet, washer, at saka cable ties. Then, meron naman tayong screwdriver, rotary tool, or anything na pambutas. And yung mga materials natin, chicken wire mesh, tubes, sintra board, at yung bin natin. Bago tayo gumawa, kailangan alam natin kung ano yung ilalagay nating hamster sa loob ng bin. For this one, para sa mga Roborowski hamster siya. So, meron siyang pair na Roborowski hamsters na ilalagay natin sa loob ng bin cage natin. So, usually, ang maganda dyan is uh, malawak, 32 liters na kasha yung dalawang wheel and maraming toys. And lalagyan natin siya ng second floor para mas may space sila sa taas. So yun, sorry, pinakauna ba natin dapat gawin? Step 1, kailangan natin makahanap ng bin natin. So ito, kung napili natin dito gamitin is isang 32 liters na plastic bin. Ang pinaka-basic na kailangan ng isang bin cage is yung ventilation sa taas, lagay ng water bottle, and pwede din natin lagyan ng screen sa gilid or lagyan natin sa harap ng screen or pwede natin gawin, pwede tayo gumamit na acrylic na sa harap para mas maganda siya tagtignan. So pinaka-first step natin, pukulin natin yung takip. Then bubutasan natin siya gamit ang cutter. So sa cutter, meron tayong dalawang klaseng cutter. Meron tayong acrylic cutter at plastic cutter. Ano ba ang difference ng dalawa? Ang cutter, maganda to pang cut lang ng mga normal objects. Sa plastic, sa application ng plastic, hindi siya masyado nakakat ka agad. Ang teknik dito, sa pagkakat ng plastic uh, bin, kailangan hindi natin siya binibigilang putol. Kailangan natin pasadahan ng ilang beses bago siya talaga maputol. Note lang, hindi natin kailangan madaliin o hindi natin kailangan diinan or biglain para lang maputol yung plastic natin. Slow process, mas safe, and mas effective. Sa acrylic cutter naman, ang ginagawa ng acrylic cutter is basically, ni-scrape niya yung plastic para mas mabilis siyang maputol. So, imbis na ni-slice niya yung plastic mo, tinatanggal niya yung plastic para mas mabilis siyang makat. So, ang ginagawa kong method is dalawa. Ginagamit ko to para panipisin yung cut nung plastic bin. Then, tsaka ko siya kakat ng cutter na sobrang ano lang, sobrang dahan-dahan lang. Yun. So, combination ng ginagawa ko. Pero pwede din naman natin gamitin ng normal cutter lang. Ito yung natin. Try natin siya i-cut. Tigilit. So, ito. Kapakita ko na lang sa inyo. Sa pag-cut, kailangan natin ng metal ruler pala kung wala tayong guide. Um, bakit natin kailangan ng metal ruler? Ito yung gagamitin natin na pang-cut para may guide tayo hindi na tayo para diretso yung mga cuts natin. Pero kung mapapansin nyo yung bin natin dito, meron tayo parang guide na dito na pwede natin putulan. Take note lang, pag magkakat tayo or magbubutas tayo ng bin, make sure na meron tayong alawan sa gilid para magkaroon ng lagaya ng mga fasteners para dun sa chicken wire natin. So dito, ang plano dito is ikakat natin itong gilid na to, magbutasan na muna natin at may space pa tayo sa gilid. So putulin natin. So kakat nyo lang. Ayan, so putol na siya. Then ito, pwede natin siya isang paper or pwede natin siyang kaya siya ng metal ruler. So ayan, butas na siya. Next naman, kailangan natin mag-supat ng chicken wire na ilalagay natin dito sa taas. So meron tayong chicken wire dito. So lalapat lang natin siya. Then make sure na meron tayong allowance na at least 20mm or centimeters per side para doon natin ipapasok yung mga rivet. Ayan, snap! So, bend natin para mag-straight up siya. Okay. Next naman, nalapat natin siya sa likod na cover natin. Okay? 
And then, maglalagay tayo ng mark kung saan natin babutasan para dun sa ribbon. Ngayong may mark na yung ano natin, cover natin, babutasan natin siya gamit yung rotary tool natin. Okay. So next, ang gagam gagamit naman tayo ng mga rivets. So may mga size yan, may 1/8, may 1/4, depende sa thickness. Then make sure pag bibili kayo nito, mahaba siya enough para tumagos doon sa plastic natin. At the same time, ma-sandwich niya yung uh, chicken wire natin. So pag pinasok natin siya, uh, so dapat pasok siya. So usually dapat yung sukat ng drill bit niyo, same size doon sa dulo nung uh, rivets natin para sakto lang siya and masikip. Okay? Ang pagkabit naman nito from taas to baba. So dito, kung pansin nyo, pag sinit mo yan, saktong-saktong fit lang yan. May stopper sya sa taas, so hindi siya lulusot. So gagawin natin, sinalagay natin yung uh, screen natin. Okay? Screen. Sa kabilang sa, sa likod, sa likod natin ilalagay. Okay. So, tingnan natin kung saan siya naka tama dapat. So, yan. So, gawin natin kukuha tayo ng isang rivet. Okay. Ito muna yung pilot hole natin. Kapasok ito sa likod. Okay. So, yan. Then, lalagyan natin ng washer sa kabilang side. Okay. Tsaka tayo kagamit na repeater. So, pasok lang natin siya. Okay? Then, ipipress natin. Okay. Tapos, press ulit. Hanggang sa mag-snap yung ring. So, ayan. Pasok na siya. So, gagawin lang natin siya sa lahat. Ayan, so tapos na yung cover natin. So ano lang dito is pwede din kayo gumamit ng mga ibang ano, materials para pampasa ng chicken wire natin. Pwede din tayong gumamit ng cable ties. Parang ang ginagawa dito is may butas pa rin siya, tatagos siya pa pa loob. Tapos ilalak nyo lang, iikot nyo, then isip tayo nyo. Then kung gagamit kayo ng mga cable ties, make sure na yung kukunin nyo yung medyo makapal. Parang hindi sila mangat-ngat sa mga hamsters natin. Kasi pag nangat-ngat to, doon sila nakakakawal. The next naman natin is yung sa cage natin ng mismo. So ang gagawin natin dito, una, is bubutasin natin to ng acrylic front para malagyan natin siya ng acrylic. So meron tayong acrylic. Meron na yung box. Ang gagawin lang natin is bubutasin natin to ng past rectangle. Then gagawa tayo ng shape nito na para rectangle na ilalagay natin sa harap. Dapat yung acrylic natin is mas malaki siya, mas mahaba siya ng uh, 10mm both sides or 20mm sa taas at saka sa baba. Pakakat natin yung acrylic natin ng 8 inches in height. So sa pagkat ng acrylic, ang kailangan natin gumamit ng acrylic cutter. Hindi natin pwede gamitin yung uh, normal cutter kasi hindi siya maputol. Ang gamit natin yung acrylic ngayon is isang uh, 2mm na pair acrylic. So make sure dapat yung pagpapatuan nyo, walang mga matutulis na bagay kasi mabilis siya mag-esgasan. Okay, sa acrylic, hindi niya rin talaga siya mabuto lang diretso. Ang gagawin natin, inukaan lang natin siya ng parang cut line niya. Yan. Pansin nyo natatanggal yung plastic. So, laliman lang natin. Tsaka natin siya papaliin. Ganyan. Tapos, putulin lang natin yung papel. Kasi may papel siya. Yan. Nakrelate na tayo. 
makapansin nyo, medyo matulis yung gilid niya. So, ang pwede tayo gawin is gamitan natin ng liha para hindi siya matalim. Or pwede tayo gawin itong metal ruler, tapos siya kaya. Okay. So, next, ilalagay natin siya sa plastic bin. So, try natin siya ilagay. So, titignan nyo, natanggalin natin yung may print na part. Para pag, pag natanggal siya, lahat siya clear. Mawala yung design niya. So, ganyan natin siya ilalagay. Next naman, is lalagyan natin siya ng markings. Ko ano yung nagiging, parang ito yung guide natin. So, make sure na pantay. So, marking natin. Yan. Pag maglalagay tayo ng screw, kung oh, pansin nyo, nakaganyan yan eh. Maglalagay tayo dito sa taas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, so, ibig sabihin, kailangan may allowance tayo. Para pag naglagay tayo ng screw, kaya. Gets? Ngayon naman, ikakat natin siya gamit yung acrylic cutter. Yung pinakaloob niya. So, wala ito. Okay? Wala yan. Next, yung acrylic natin, tingnan natin kung tatama siya. Okay, pretty good. So ayun, butasan natin ito tatlo. Okay. Tapos kaya natin tagalin yung unang plastic sa harap. Kaya sa likod. So, ako ko tayo na screw. Bolt and nut. Okay. Next naman sa ilalim. So next naman natin, nalagyan natin siya ng second floor. May mga nagawa na akong mga second floor sa previous na mga projects ko. So gagamit na tayo ng jig. So paano pag tayo gagawa ng second floor? So make sure na yung level ng second floor nyo is halos sa more than half ng konti. Bakit? Para mas malawak din yung space nila sa ilalim. So kung gumawa ko ng pen shape kasi gusto ko siya na corner type. Huwihin ganyan siya. Ganyan. So gagawin natin, magkakatay ng panibagong ganito sa Yeah. Next naman, 
lalagyan natin siya ng screw sa gilid. So, make sure dapat na diretso yung second floor para hindi na pabingi. Okay, so next na kailangan natin gawin, maglalagay tayo ng fence dito para hindi sila malaglag. So yung gagawin natin, kukuha tayo ng acrylic, then ikakat natin ng 1 inch, then didikit natin siya dito. Pero before that, kailangan natin nilagyan ng uh, laminate para magbuka siyang wood. So tatanggalin natin siya ulit. So ngayon may nakatang tayo ng second floor, Gaga gagawa naman tayo ng parang fence niya. So usually ang ginagamit ko sa pang fence is itong mga acrylic na tigo 1 inch. So from isang malaking acrylic, bumark lang tayo ng 1 inch. So gamit tayo ng acrylic cutter para i-cut. Yung parang pinakita ko kanina good cut ng acrylic. Tapos make sure na masok siya sa size. Ayan. Okay? So ganyan siya. Okay? Ngayon bago natin siya ilagay, Uh, make sure na dapat uh, hindi matulis yung gilid. So, gumagamit din ng sandpaper para pakinisin yung gilid. Yeah. So, dapat wala siyang sharp edges. So, ngayon naman, uh, meron tayong uh, sticker vinyl. Okay? Sticker paper. Ito yung gagamitin natin para dun sa design natin. Para hindi na siya mukhang plain white. So, meron tayo nito. Magkakat tayo. So, ito yung harap natin. Ito yung taas. So, dapat kinuna natin siya. Pabaliktad. Tapos kailangan natin maglagay ng allowance kasi pag uh, dinikit natin, kailangan natin i-fold pa pa loob. Okay, so ngayon, ayun siya. Tagal natin yung tape. Tagal natin yung ano, yung sticker. Tapos yung pinat natin ng mga acrylic, yung lagay natin dito, yan, so screw natin siya. Okay.
ating DIY bean. So sana may nag-gets niyo yung tutorial, medyo mahaba siya. Pero nilikit ko naman dyan yung mga details na kailangan nyo malaman. If you have more questions siguro, you can uh, comment below or PM me directly. I will be more than willing to help you na magawa yung video. And if interested kayo, meron din kaming group, Mandalo Yung Hamster Keepers, ang Facebook group. Sali kayo kasi mas maraming mga usapan doon. And if nagustuhan nyo yung video na to, hit the like button and keep on subscribing. Maraming salamat po. Thank you.